to everyone welcome to ldx classes ipudu ee class lo manam ap socio economic survey chapter 5 agriculture and allied activities di gurinchi chudamma idi chala pedda chapter survey lo more than 80 pages daggara kuda cover ayi unnadu unnadi chala pedda chapter data anta kuda manaki entha varaku kavalo adantha kuda nen pick chesi pettadam anedi jarigindi meeku total pdf anedi app lo available ga untundamma Clear? So, in the clear, class start to them, chundi, class discuss this, this is Srinivas. Chundama, AP Socio-Economic Survey, both Group 1 prelims ki, Group 2 prelims plus mains ki use ayet tattu, AP Socio-Economic Survey with PDF thayat chedha manithi jari indi. Miku, general ga, normal classes available unta ikani, PDF yavaru yavaru concise jika. So, meiru pura class choose thar gaapte meik adham othundi. Purti PDF and the Manada Gre available gown to none matter. Clear? So, Kavalam 500 rupees can marry plan and it is cochu with unlimited time accessibility and matter. Clear? So, AP Samajika and Ardika survey and Tam Kada. So, total ga 15 marks Daka Koda Miku E. Kavalam E. Topic Ninchi questions and a was thai. So, Andikani Chala careful ga neat ga written in Chadi Vialanama. I just ask everyone to read even Miru Okasar choose Kunte. Survey Anta Kuda 400 pages that Unadi Dani Ninu concised ga 50 pages lo compile this system 50 pages clear so important data matra me petty Miglin Nanta Thies Astano so Dini Varana I just ask students before examination examination will be Mundu Kuda morning time lo Wakasari e socio economic survey Sadu Koni Valana Manadi Yantaina Manjari clear. Kachitanga 15 bits daka vache chances on my kapati. Kavalam 500 rupees toni, mira marks and evi gain chakal ton matter. Clear? Making K doubt to nai number ki call chandi 789-389-9553. Classes discusses nai. This is Srinos. Chernama, Ide chapter Agriculture and Allied Activities. It la total ga make PDF ane di available ga chase yoda mani di charutuni. Clear? So Andhra Pradesh endeavors. To provide agricultural extension services. Agricultural extension services and agricultural missionary yevai to unayo. What yoka services ni extension services antam? Kevalam panta pandage de mekadu. A pantane samrekshin chadan ki use si infrastructure like godowns kani main ice boxes kani tlantivani kuda extension services antam and adi matar mekadu. Tractors provide chedam kani, lethante drones soto, pesticides jala lante a services kani, it lante vanni kuda extension services ani antamu, farmers kisunar mata, and latest technol technical knowledge ani di, farming community ki easy ga available ga tis kone radan ki, the government of AP and the state of AP samsidanga vundi ani chetunar, clear? So I think agriculture sector lo. Government focus in tama mainly productivity enhancement. Clear? So productivity ante yindi oka yakaram lo yanta ite pandis taro. Dani productivity ani antam adi paragal an mata clear. And mitigating the impact of droughts. Karuvul valla voce anarthal ani tagin chali. Yatlaga through water conservation. Water ni jagataga conserve chali and through micro irrigation micro irrigation drip irrigation ani antam kada water continuous flow velakunna entaithe kavalo anta water veltu dani regulate cheyadam anamata and inka post harvest management clear harvest aipoyin taruvata ante panta kota aipoyin tarata chethikochina pantanu jagrataga kaapadukovali etlaga by reducing wastage and to strengthen the processing Value addition capacity and supply chain. Clear? Value addition penchali. Supply chain and the penchali. Until links create chali. Infrastructure yakadaka create chess kunte. Wastage and the thaginch koni. Market low unna demand ni manam proper ga analyze chagalam. Benefit and the pondagalam. Clear? And Taravataka chundi. Land utilization. Waka waka table and the yabadam jarigindi. Then make it you know, present just now. land utilization. I the total net area zone fish culture the Kalipi 
स्टेट लो 60.88 लाख हेक्टर्स सो टोटल स्टेट लो 37.35 परसेंटेज टोटल एरिया सोन अनमाटा अंदर लो अक्सर फॉरेस्ट चोंडी फॉरेस्ट अनेडी सेपरेट का 36.88 लाख हेक्टर्स 22.63 दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट टोटल फॉरेस्ट अंतमा 22.63 परसेंटेज अनेडी बंदी एंड नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस गुरिं चोंडी 20.8 and 12.76 percent is barren and uncultivable land and it's on 13.35 lakh hectares and 8.19 percent is and current fallow land anti one year low pala you to want to punt a quota pandin chukuna kali ga unchaste than the current fallow land and yet um are the 14 lakh hectares 8.96 only इवन बैरन चूस कुंटे ये टू बंटी पांटा कोड़ा लेकुन ना उधरे से ना लैंड अनेडी थर्टीन पॉइंट थ्री फाइव उन्नत मार्ट क्लियर एंड नेक्स्ट उन्हीं मिगली ना फैलो लैंड्स फैलो लैंड्स अंडे वन इयर्स टू फाइव इयर्स टू टू थ्री इयर्स फाइव इयर्स का ने एकुआ अटलागे डिफरेंट डिफरेंट का � but now we have a waste land, that is 4 lakh hectares, 2.48 and the remaining land is 3.56 lakh hectares, 2.20 geographical area of AP, this is the same thing. So, that is the same thing, the total area is the same, agricultural land is the same as the forest area, and the same thing. One of the statements is the same thing. फॉरेस्ट लैंड अने अग्रिकलर लैंड कैसे दट इज़ अबल्यूटली रांग पीडीएफ पाटू पिक्चर उबी जाग्रत एग्जाम के सारी गुर्त क्लियर अं नैक्स्ट दट साइल टाइप आंध्र प्रदेश में एट्ड साइल टाइप इवंत चुनाव चूँ दर् वेरिय टाइप आफ् साइल अं फारमे आफ् साइल ईज प्रईमरली इंफ्लूं बै मेन फैक्टर्स लाइक क्लैमेट का आलिट्यूड का बेड्रॉक कानी विटामिनिट वाला ना सोयल अनेक दे एयर पड़े थुंडी एंड डिस्प्रोपोर्शन इन दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अनेक दे डिस्प्रोपोर्शन का उन्दी अंटे वक्त छोटे एको पड़ना वक्त छोटा सा लचुक्का कोड़ा वर्षम पड़ा का पोड़म अनेक दे डिस्प्रोपोर्शन अनेक अंडाम हीटनेस अने कंट्रिब्यूट अने साइल्स मन अबर्व चेयल सो मोस्ट आफ् दि साइल इन आंध्र प्रदेश आर् मेडअप आफ् द बेसीक टाइप लाइक शांड सिल क्ले शा सिल क्ले मिक्सअप तो आंध्र प्रदेश में साइल अने क्लियर सो अवी टू कैटगरी आफ् साइल अने टोटल आंध्र प्रदेश में टेन टाइप चाल अभी प्रिडोमेंट बुटाई टेन टाइप आफ् साइल अने पर्सेंट आफ दि एरिया उ मिगल ट्वेलव टाइप आफ् साइल ट्वेलव पर्संटेज उन्नाईनारनम सो मत ट्वेंटी टू कैटगरी आफ् साइल अने प्रोजेक्टारी जाग्रत गुर्तमा क्वेश्चन अड़ते वाटर चूँ कैटगरी वैज साइल टाइप अने जी सोर्स एपी सोशल एकनामिक सर्वे एपी स्पेस अप्लीकेशन सैंटर उ अड्डी सोशल एकनामिक सर्वे वाले डोनक मन अंदर तस्कनाम क्लियर सो अच्छे आंध्र प्रदेश में टोटल ग्रावेली क्ले मोडरेटली डी रेड साइल अभी लास्ट एद इंपारटे रेड साइल डेजर्ट साइल ग्रास लैंड साइल डार ब्रउन साइल शालो डार ब्रउन साइल and deep soils and other the moderately deep grass land soils and matter and deep black clay soils in the work could a gravelly clay clay you got a deep black clay soils and not clear so you have the constituents on my other the quota last one on to the first of the study and the work a way one way to them other the deep calcareous moist clay soils deep calcareous black soils wet soils, deep dark bound soils in clay to gravelly, clear, and moist stratified soils, 
loamy soils reddish brown soils and aa tarata loamy reddish brown soils red soils shallow loamy to gravelly clay uh, red soils and deep black clay soils fine loamy gravelly clay shallow reddish brown soils light gray deep sandy soils very dark brown moderately deep wet silty soils clear so totally chusukunte 16000 297000 hectares lo total area anta kuda spread ayi undi and deentlo highest percentage anedi chusukunte okka sari chundama ikkada manam 20 percentage anedi observe cheyagalam reddish brown soil loamy to clay skeletal deep reddish brown soil anedi 20 percentage anedi undi and next one reddish brown tarvata deep dark brown soils anevi 18 percentage unnai and next chusukunte that is the 10 percentage idi this is related to red soils ante totally andhra lo reddish soils anevi ekkuva unnai ani manaku artham avutundi avuna so migrina soils anni chala chala takku unnai so meeku pdf isthan kabatti ikkada meeru top 1 2 3 ani rasukundi so highest soils anevi reddish brown soils tarata deep dark brown soils and a tarata shallow red soils ani meeru jagratha ga raasukunte saripothund anamata clear and a tarata least amount of soils anedi meeru okka sari observe chesthe 0.19 percentage lo rendu unnai clear so that is moist stratified soils okati and a tarata deep wet silty soils ee rendu kuda మనకి లో నంబర్ లో ఉండడం అనేది చూస్తాం అన్నమాట క్లియర్ సో ఒక్కసారి ఇదంతా కూడా మీరు పిడిఎఫ్ లో అబ్జర్వ్ చేసి జాగ్రత్తగా పక్కన రాసుకుంటే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది అన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఈ పేజ్ లో చూడండి దట్ యావరేజ్ సైజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ అనేది చూసుకుంటే స్టేట్ లో అది 1.06 హెక్టేర్స్ ఇన్ 2010 టు 11 టు 0.94 హెక్టేర్స్ ఇన్ 15 16 అంటే యావరేజ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ అనేది Andra lo takutundi. Average land holding size takutundi and tadamindi. Number of people and it than yaka varas lane valu perutra. For example, see totally two children nunaru and a family ki three hectares undi. So okakurki 1.5 hectares and the wealth undi. So 1.5, 1.5. Average holding and the 1.5. I think e 1.5 ki idder pillal putteru and we look mugur pullal putter. So, I think 0.75 hectare, 0.75 hectare and here we have 0.5, 0.5, 0.5 hectare. So, it has multiple divisions and we have to do constant average land holding size. Clear? So, here we have to choose the average size of land holding and 0.94 hectares. Clear? And agroclimatic zones chundama, idhi man kadu thadu examination lo, totally andhra lo, six agroclimatic zones. Ante agriculture ki anugunanga unna climatic zones anevi, six unnai. And andhra unna districts, ewe wa nevi, old data prakaram yavadam jarigindi. So chundama, the six zones, north coastal zone, the Godavari zone, the Krishna zone, the southern zone, the scarce rainfall zone, high altitude and a tribal area zone so north coastal lo srikakulam visakhapatnam vijayanagaram godavari east godavari west godavari krishna krishna guntur prakasham southern chittur vyasar cp vyasar and sps nello scars rainfall zone karnool and anantapuram high altitude lo srikakulam visakhapatnam east godavari areas so totally six agro climatic zones anevi manaki andhra lo observe cheyagalam anamata clear and next cropping intensity and it is going to be the definition of the ratio of gross cropped area to net cropped area so this is one of the indicators of assessing efficiency of agriculture sector has not undergone much change in the recent past clear and the other way to the other way cropping intensity at a gross cropped area to net cropped area clear 
సో అంటే వేస్టేజెస్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పోవడం అనేది జరుగుతుంది గ్రాస్ క్రాప్డ్ నుంచి నెట్ క్రాప్డ్కి వచ్చేసరికి సో ఒకవేళ గ్రాస్ క్రాప్డ్ టు నెట్ క్రాప్డ్ అనేది చూసాము అంటే లెట్స్ టేక్ గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియా హండ్రెడ్ ఉండి నెట్ క్రాప్డ్ ఏరియా కూడా హండ్రెడ్ ఉంది అంటే ఎఫిషియన్సీ అనేది వన్ అంటాం అండ్ అట్లా కాకుండా గ్రాస్ క్రాప్డ్ అనేది హండ్రెడ్ ఉండి నెట్ అనేది మనం ఫిఫ్టీలో చూసామంటే అప్పుడు టూ టైమ్స్ ఎఫి టూ అని చూస్తాము క్లియర్ సో గ్రాస్ క్రాప్ జనరలీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే దిస్ ఈజ్ లెస్ అనమాట ఎప్పుడు నెట్ క్రాప్డ్ ఏరియా అనేది ఎక్కువ ఉండాలి దట్ ఈస్ సో హండ్రెడ్ గ్రాస్ ఉండి నెట్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది అంటే రేషియోలో వన్ బై టూ కనిపిస్తుంది బట్ గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఈజ్ టు నెట్ చూసేసరికి నెట్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఉండాలి అని చూస్తాం అవునా ఎస్ అయితే క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ అనేది వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు అనమాట క్లియర్ సో వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఉన్నది అంటే అర్థం ఏంటి దట్ ఈస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎకర్స్ అనేది టోటల్ గ్రాస్ ఏరియా ఉంటే పండించింది మాత్రం హండ్రెడ్ ఎకర్స్ మాత్రమే ఉంది అంటే ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ ఎకర్స్ దాకా ఖాళీగా ఉంది అవునా కదా సో అందుకనే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అయ్యింది క్లియర్ సో ఇట్లాగా చూసుకుంటే రీసెంట్ చేంజెస్లో ఇది అసలు ఏమీ చేంజ్ అవ్వలేదు క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ అనేది పెరగాలి ఎప్పుడూ కూడా డౌన్లో ఉన్న నెంబర్ పెరగాలి తప్ప అప్లో ఉన్న నెంబర్ పెరగకూడదు క్లియర్ సో అర్థమైంది కదమ్మా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎకర్స్లో క్రాప్డ్ ఏరియా ఉంటే కేవలం హండ్రెడ్ ఎకర్స్లోనే చేసామంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎకర్స్ని ఖాళీగా ఉంచేస్తున్నట్టు అర్థం అనమాట క్లియర్ ఎస్ అండ్ చూడండి గ్రాస్ ఏరియా ఇరిగేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఇంక్రీజ్డ్ టు థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ల్యాక్ హెక్టేర్స్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ ఎయిట్ ల్యాక్ హెక్టేర్స్ అనేది నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఉన్నది సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ కన్నా చూసుకుంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డేటా ప్రకారం ఇరిగేటెడ్ ఏరియా అనేది పెరిగింది అండ్ నెట్ ఇరిగేటెడ్ ఏరియా అనేది చూడమ్మా ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ల్యాక్ హెక్టేర్స్ ఉందన్నమాట క్లియర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ వన్లో అర్థమవుతుందమ్మా సో అందుకనే మనం వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అని చూస్తాము గ్రాస్ ఇరిగేటెడ్ ఏరియా థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటే నెట్ మాత్రం ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఉన్నది అని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తామన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఉండి కీ స్ట్రాటజీస్ టు మేక్ అగ్రికల్చరల్ ప్రాఫిటబుల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లియర్ ఈవెన్ మనకి ఆప్షన్స్లో కూడా ఇస్తాడు అగ్రికల్చర్ని ప్రాఫిట్ చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎటువంటి నిర్ణయాలు అనేవి తీసుకుంటున్నారు అనేవి డేటాలో పెట్టడం అనేది జరిగింది ఫస్ట్ వన్ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ ఫార్మర్ ఫ్యామిలీ పర్ ఇయర్ అయితే సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ ప్రధానమంత్రి కిసాన్ స్కీమ్ ప్రకారం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది ఆ సిక్స్ థౌజండ్ ప్లస్ మరొక సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పిఎం కిసాన్ ప్రకారం యాడ్ చేసి టోటలీ థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఈ అమౌంట్ అంతా కూడా ఇయర్లో పంచడం జరుగుతుంది అమ్మ టోటల్ త్రీ క్రాప్ టైమ్స్లో రిలీజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఈవెన్ టెనెంట్ ఫార్మర్స్ కూడా ఈ మెయిన్ నవరత్నాలు స్కీమ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలిజిబుల్ అండ్ దాంట్లో క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్ కానీ నైన్ అవర్స్ ఫ్రీ పవర్ కానీ గ్యారంటీడ్ సపోర్ట్ ప్రైస్ కానీ అండ్ ఆల్సోతో అండ్ ఆ తర్వాత అమౌంట్ ఆఫ్ సెవెన్ ల్యాక్స్ అనేది సూసైడ్ విక్టిమ్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది యాజ్ ఎక్స్గ్రేషియా సో వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఎక్స్గ్రేషియా కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ సో అంటే ఆంధ్ర స్టేట్లో ఎస్ ద క్వాలిటీస్ ద కెపాసిటీస్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పెరగాలి అని చూస్తున్నాము అండ్ ఆ తర్వాత మెయిన్ ఫార్మర్స్కి బెనిఫిట్ రావాలన్నమాట క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ లోన్స్తో కానీ ఇట్లాగ ఫ్రీ పవర్ కానీ సపోర్ట్ కానీ ఇట్లా ఉంటే మాత్రమే ఫార్మర్స్కి బెనిఫిట్ అవుతుందన్నమాట సో ఇట్లాంటివి తీసుకొని వచ్చారు ఇవన్నీ కీ స్ట్రాటజీసే కదమ్మా ఇవి మాత్రమే కాదు ఇంకా ఉన్నాయి ఒక్కసారి చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ ఈ పేజ్లో చూడమ్మా వీటి అన్నిటి వలన కూడా ఆంధ్రాలో అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది పెరిగింది అని చెప్తున్నారు అండ్ అయితే స్టేట్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్త ఆర్బీకేస్ రైతు భరోసా కేంద్రాలు అనేవి తీసుకొచ్చిందా అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో టోటల్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఆర్బీకేస్ అనేవి ఉన్నాయి గుర్తుంచుకుందామా కొత్త ఇన్ ఐ మీన్ ఇన
ఇట్లాంటివి గుర్తుంచుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హబ్స్ ఉన్నాయి టోటల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎగ్రీ ఇన్పుట్ షాప్ ఫార్మర్ నాలెడ్జ్ సెంటర్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట క్లియర్ ఇన్ కోటెర్నెస్ విత్ విలేజ్ సెక్రటేరియట్స్ బై గ్రామ్ పంచాయత్స్ ఫర్ రెండరింగ్ ఆల్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అలీడ్ సెక్టర్స్ అట్ విలేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విలేజ్లోనే కావాల్సిన సౌకర్యాలన్నీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి రైతు భరోసా కేంద్రాస్ ఉన్నాయి ఈవెన్ అర్బన్ ఏరియాస్లో కూడా ఉన్నాయి అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హబ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎగ్రీ ఇన్పుట్ షాప్స్ అని అంటున్నారనమాట క్లియర్ అండ్ ఆ తర్వాత ఆర్బీకేస్ అనేవి దిస్ హ్యావ్ బికమ్ వన్ స్టాప్ షాప్ ఫర్ ది ఫార్మర్స్ మీటింగ్ ఆల్ దే రిక్వైర్మెంట్స్ ఫార్మర్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటినీ సాటిస్ఫై చేస్తూ ఆర్బీకి అనేది ఒక వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ అంటే మీకు అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీ పెంచాలా అక్కడికి వెళ్ళి అడగండి మీ సాయిల్స్ అనేవి చెక్ చేయించాలా అక్కడికి వెళ్ళి అడగండి క్లియర్ సో ఏ విత్తనాలు ఎప్పుడు కావాలి అక్కడికి వెళ్ళి అడగండి ఇట్లాగ ప్రతీ దానికి కూడా ఒకే సొల్యూషన్ రైతు భరోసా కేంద్రాస్ ఆ తర్వాత ఎగ్రీ ఇన్పుట్ షాప్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇవి ప్రిటెస్టెడ్ అండ్ సర్టిఫైడ్ అండ్ క్వాలిటీ మల్టీ బ్రాండెడ్ ఎగ్రీ ఇన్పుట్స్ అనేవి ఇస్తారనమాట పెస్టిసైడ్స్ అయినా ఫెర్టిలైజర్స్ అయినా సీడ్స్ అయినా ఇట్లాంటివన్నీ ప్రీ టెస్టెడ్ ముందుగానే చెక్ చేసి సర్టిఫైడ్ అయి ఉండి మల్టీ బ్రాండెడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రొడక్ట్స్ అవన్నీ కూడా ఎగ్రీ ఇన్పుట్ షాప్స్లో ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ చూస్తాం కదా అండ్ నెక్స్ట్ ఫార్మర్ నాలెడ్జ్ సెంటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇందులో సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఫార్మర్స్కి నాలెడ్జ్ పెంచడం కానీ ఏ ఇష్యూస్లో అయితే వాళ్ళకి అంత నాలెడ్జ్ లేదు మెయిన్లీ అగ్రికల్చరల్ విషయంలో వాటిలో కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అనేది తీసుకొస్తారు వాళ్ళలో అండ్ నాలెడ్జ్ డిసెమినేషన్ డిసెమినేషన్ అంటే స్ప్రెడ్ అని మీనింగ్ అంటే అగ్రికల్చరల్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్టేట్లో ఉన్న మిగిలిన ఫార్మర్స్కి కూడా చేరువ చేయడానికి నాలెడ్జ్ డిసిమినేషన్ నాలెడ్జ్ని స్ప్రెడ్ చేస్తారనమాట క్లియర్ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్స్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రైతులు పండించిన తర్వాత మెయిన్లీ ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్స్ అనేవి ఈ మధ్య గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది సో ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్స్ అనేవి టు ప్రొక్యూర్ ఆల్ ది అగ్రికల్చరల్ కమోడిటీస్ ఫ్రమ్ ది ఫార్మర్ ఎట్ ఎంఎస్పి మినిమమ్ సపోర్ట్ ప్రైస్కి టోటల్ అగ్రికల్చరల్ కమోడిటీస్ అనేవి రైతుల దగ్గరే కొనడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్స్ అనేవి పెడతారు సో ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్స్ తీసుకొచ్చి ఫార్మర్స్ సేల్ చేస్తే వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ముందుగానే చెప్పిన ఎంఎస్పి అనేది వచ్చేటట్టు చేస్తారనమాట క్లియర్ సో ఇట్లా ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్స్ అనేవి పెట్టడం వలన ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఫ్రమ్ మిడిల్ మెన్ దళారుల దగ్గర నుంచి మెయిన్ ఫార్మర్స్ బెనిఫిట్ పొందడానికి ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్స్ ఇంతవరకు ఎంఎస్పి ప్రైస్ ఒకటి ఉంటే దళారులు ఒక అమౌంట్ అనేది ఇచ్చేవారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేజీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే దళారులు థర్టీ రూపీస్ తీసుకొని సెవెంటీ రూపీస్ అనేది మెయిన్ ఫార్మర్స్కి ఇచ్చేవారు అనమాట క్లియర్ సో ఇప్పుడు ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్స్ అనేవి పెట్టడం వలన ఇట్లా లాస్ లేదు అని అంటాం అండ్ నెక్స్ట్ ఫార్మర్ అడ్వైజరీస్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కాల్ సెంటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి మెయిన్ టెక్నికల్ సైంటిఫిక్ అప్గ్రేడేషన్ బోత్ టు ది ఫీల్డ్ లెవెల్ ఫంక్షనరీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫార్మర్స్ క్లియర్ సో ఫార్మర్స్కి అండ్ ఫీల్డ్ లెవెల్ ఫంక్షనరీస్కి హెల్ప్ అయ్యేటట్టు ఇంటిగ్రేటెడ్ కాల్ సెంటర్స్ అనేవి తీసుకొని రావడం జరిగిందనమాట అంటే అగ్రికల్చర్ విధంగా మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ఫామ్ అడ్వైజరీస్కి ఒక కమాండ్ సెంటర్ కూడా పెట్టడం అనేది జరిగింది అండ్ ఈ క్రాప్ బుకింగ్ అనేది ఉంది ఈజ్ డన్ టు క్రియేట్ ఫార్మర్స్ డేటాబేస్ త్రూ ఈ క్రాప్ అప్లికేషన్ క్లియర్ ఈ అప్లికేషన్లో ఫార్మర్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా హోల్డ్ చేస్తారు ఈ డేటాబేస్ అనేది మ్యాండేటరీ ఫర్ యూసేజ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఫార్మర్స్ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి సున్నా వడ్డీ పంట రుణాలు ప్రొవైడ్ చేయడానికి అండ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూస్ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయడానికి వీటన్నిటికీ కూడా ఈ క్రాప్ బుకింగ్ ఈ క్రాప్ అప్లికేషన్ అనేది ఉంది దాంట్లో ఫార్మర్స్ అంటే ప్రతి ఫార్మర్కి కూడా ఎస్ ఇన్సూరెన్స్ అవసరం అయితే ఇన్సూరెన్స్ వచ్చిందా 
తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి క్రాప్ మొత్తం కొన్నారా లేదా ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇచ్చారా లేదా వడ్డీ అనేది సున్నా వడ్డీకి ఇచ్చారా లేదా రుణాలు అనేవి ఇట్లా ప్రతిదీ కూడా ఈ అప్లికేషన్లో చెక్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ టచ్ ఉండి ఎంకరేజింగ్ ద ఫార్మర్స్ టు గో ఫర్ మార్కెట్ డ్రివెన్ క్రాపింగ్ సిస్టమ్ బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ అనే కొత్త ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ తీసుకొని రావడం జరిగింది మార్కెట్లో ఏ పంటకి డిమాండ్ ఉంది ఏ పంట ప్రైస్ ఎలా ఉంది అనేది చూపిస్తూ మెయిన్ ఖచ్చితంగా రెవెన్యూ ఎక్కువ వచ్చే పంటలు వేయమని సూచిస్తుంది అనమాట దట్ ఈస్ ద మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ ఎంఐఎస్ బై ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద ఎగ్రీ అడ్వైజరీ బోర్డ్స్ అనమాట క్లియర్ ఆర్బీకే లెవెల్ నుంచి మండల్ లెవెల్ వరకు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి స్టేట్ లెవెల్ వరకు టోటల్ మొత్తం మీద ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇది తీసుకొని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్తో మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది దాని నుంచి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ రైతులు డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకుంటారు అనమాట క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రీ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఇస్తున్నారు ప్రతి ఫార్మర్కి కూడా ఫ్రీ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నారు అండ్ ఎవరైనా ఫార్మర్స్ చనిపోతే చనిపోయినందుకు ఎక్స్గ్రేషియా అని అంటాం కదా సో సూసైడ్స్ చేసుకుంటే ఎగ్రేరియన్ రీజన్స్ వల్ల కానీ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల కానీ చనిపోతే ప్రతి ఫ్యామిలీకి ఏడు లక్షల దాకా కూడా ఎక్స్గ్రేషియా అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అగ్రికల్చరల్ మిషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది యాజ్ ఎ పాలసీ మేకింగ్ అండ్ అడ్వైజరీ బాడీ టు అడ్రస్ ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ డెలివరింగ్ క్వాలిటీ అండ్ టైమ్లీ సర్వీసెస్ టు ది ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీ అండ్ ఆల్సో టు లుక్ ఇన్ టు ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కానీ మార్కెటింగ్ కానీ అగ్రికల్చర్ ప్రైసింగ్ కానీ హార్టికల్చరల్ కామోడిటీస్ కానీ అండ్ ఎగ్రేరియన్ ఇష్యూస్ ఏవైనా ఉంటే తగ్గించడానికి కానీ సో పాలసీ లెవెల్ ప్లాట్ఫామ్ తయారు చేయడానికి అండ్ వర్క్స్ టువర్డ్స్ ప్రొవైడింగ్ రెసీలియన్స్ అమౌంగ్ ఫార్మర్స్ ఫార్మర్స్లో మెయిన్ కెపాసిటీ ఆఫ్ రెసీలియన్స్ అంటే ఒకవేళ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా కూడా ధైర్యంగా నిల్చొని ఎదుర్కొనే కెపాసిటీ అనేది పెంచడానికి అనమాట అండ్ వాళ్ళని ఎంపవర్ చేయడానికి ఇవన్నీ చేయడానికి ఏం తీసుకొచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అగ్రికల్చరల్ మిషన్ అర్థమైంది కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అగ్రికల్చరల్ మిషన్ అనేది తీసుకొచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ ఉండమ్మా ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ పొలంబడి క్లియర్ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ పొలంబడి సో దిస్ ఈజ్ ఫార్మర్ ఫీల్డ్ స్కూల్స్ అనమాట సో ఫార్మర్స్కి టు ఎంపవర్ ద ఫార్మర్ టు టేక్ ఎకనామికలీ వైబుల్ డెసిషన్స్ క్లియర్ అంటే మెయిన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ప్రాక్టీసెస్ తీసుకోవడం వలన ఏ విధంగా ఫార్మర్స్కి ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ వస్తుందో ఫామ్ ఫీల్డ్ లెవెల్లోనే చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు దాన్ని వైఎస్ఆర్ పొలం బడి అని అంటారనమాట క్లియర్ సో ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్రాప్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఏ సైంటిఫిక్ మేనర్ అండ్ ఆల్సో టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ పెంచడానికి క్లియర్ కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ తగ్గించి ప్రొడక్టివిటీ అనేది పెంచుతూ మెయిన్ పొలంలోనే వాళ్ళకి ఎటువంటి విధంగా చేస్తే మెయిన్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది అవన్నీ కూడా చూపిస్తారన్నమాట దట్ ఈస్ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ పొలం బడి ఫార్మర్ ఫీల్డ్ స్కూల్స్ అని అంటామన్నమాట అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఎగ్రీ టెస్టింగ్ ల్యాబ్ అంటే అగ్రికల్చర్ చేసే సాయిల్స్లో ఎంత కెపాసిటీ ఉంది ఎటువంటి పెస్టిసైడ్స్ వేస్తే ఎటువంటి ఫర్టిలైజర్స్ వేస్తే తన కెపాసిటీ అనేది పెంచుతుందో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూస్తారనమాట క్లియర్ ఎగ్రీ టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ అని అంటాం ఆర్ బీయింగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ టు టెస్ట్ ద ఎగ్రీ ఇన్పుట్స్ లైక్ సీడ్ ఫర్టిలైజర్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ టు ఎన్షూర్ ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ క్వాలిటీ అగ్రికల్చరల్ ఇన్పుట్స్ టు ది ఫార్మర్స్ అట్ ఆర్బీకే లెవెల్ క్లియర్ అట్ దేర్ విలేజెస్ క్లియర్ విలేజెస్లో ఆర్బీకే లెవెల్లో మెయిన్ క్వాలిటీ అగ్రికల్చరల్ ఇన్పుట్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి వీటన్నిటికీ కూడా మెయిన్ ఎగ్రీ టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇవి ప్రతిదీ కూడా టెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట పెస్టిసైడ్స్ అయినా సీడ్స్ అయినా ఫెర్టిలైజర్స్ అయినా అన్ని ఫార్మర్స్కి క్వాలిటేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవ్వడానికి ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట క్లియర్ అర్థమవుతుంది కదమ్మా సో వీటన్నిటి వలన కూడా ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీ అనేది 
బెనిఫిట్ అవుతుంది అండ్ ఆంధ్రాలో అగ్రికల్చర్ అనేది పెరుగుతుంది సార్ ఇవన్నీ మాకెందుకు సార్ నో ప్రిలిమ్స్ బేస్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతున్నప్పుడు వాడు అడుగుతాడు వైఎస్ఆర్ ఎగ్రి టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ అనేవి కేవలం ఫెర్టిలైజర్స్ సీడ్స్ మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది నో దట్ ఈస్ రాంగ్ అన్నీ చెక్ చేస్తుంది క్లియర్ అండ్ క్వశ్చన్ అనేది అడుగుతుంది ఒక ఫార్మర్ ఫ్యామిలీ అనేవాళ్ళు ఎగ్రేరియన్ రీజన్స్ వల్ల చనిపోతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఎక్స్గ్రేషియా కింద త్రీ ల్యాక్స్ ఇస్తారు నో రాంగ్ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఇస్తారనమాట క్లియర్ సో ఇట్లాగా ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ద యూసేజ్ ఆఫ్ ఈ క్రాపింగ్ క్లియర్ ఈ క్రాప్ బుకింగ్ ఏదైతే ఉందో అప్లికేషన్ దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అడుగుతారు దట్ ఈస్ ఎ డేటా బేస్ కదా మీరు ఇట్లా గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట నేను స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే చదివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగిందో మీరు అన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది అనమాట సో చూసారు కదమ్మా ఈ విధంగా ప్రతి చాప్టర్ కూడా నీట్గా పీడిఎఫ్ అనేది తయారు చేసి మీరు సర్వే అంతా కూర్చొని చదవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంపార్టెంట్ అన్నీ కూడా మీకు పెడుతూ మీకు ఈజీగా సర్వే అంతా కూడా పూర్తిగా యాప్లో మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది అనమాట క్లియర్ సో ఇంకెందుకు లేట్ వెంటనే దీన్ని సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది తీసుకోండమ్మా చూడమ్మా ఏపీ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే బోత్ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్కి గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్కి యూజ్ అయ్యేటట్టు ఏపీ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే విత్ పీడిఎఫ్ తయారు చేయడం అనేది జరిగింది మీకు జనరల్గా నార్మల్ క్లాసెస్ అవైలబుల్ ఉంటాయి కానీ పీడిఎఫ్ ఎవరు ఎవరు కన్సైజ్డ్గా సో మీరు ఇప్పుడు క్లాస్ చూస్తారు కాబట్టి మీకు అర్థమవుతుంది పూర్తి పీడిఎఫ్ అనేది మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంటుంది అనమాట క్లియర్ సో కేవలం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కే మీరు ఈ ప్లాన్ అనేది తీసుకోవచ్చు విత్ అన్లిమిటెడ్ టైమ్ యాక్సెసిబిలిటీ అనమాట క్లియర్ సో ఏపీ సామాజిక అండ్ ఆర్థిక సర్వే అంటాం కదా సో టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ దాకా కూడా మీకు ఈ కేవలం ఈ టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి సో అందుకని చాలా కేర్ఫుల్గా నీట్గా వీటిని చదివేయాలన్నమ్మా ఐ జస్ట్ ఆస్క్ ఎవ్రీ వన్ టు రీడ్ ఈవెన్ మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే సర్వే అంతా కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్ పేజెస్ దాటి ఉన్నది దాన్ని నేను కన్సైజ్డ్గా ఫిఫ్టీ పేజెస్లో కంపైల్ చేసి ఇస్తాను ఫిఫ్టీ పేజెస్ క్లియర్ సో ఇంపార్టెంట్ డేటా మాత్రమే పెట్టి మిగిలిందంతా తీసేస్తాను సో దీని వలన ఐ జస్ట్ ఆస్క్ స్టూడెంట్స్ బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళే ముందు కూడా మార్నింగ్ టైంలో ఒకసారి ఈ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే చదువుకొని వెళ్ళడం అనేది ఎంతైనా మంచిది క్లియర్ ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీన్ బిట్స్ దాకా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి కేవలం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్తోనే మీరు ఆ మార్క్స్ అనేవి గెయిన్ చేయగలరు అనమాట క్లియర్ మీకు ఇంకే డౌట్ ఉన్న ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ క్లాసెస్ డిస్కస్ చేస్తుంది దిస్ ఈస్ శ్రీనివాస్